veremos quién es el más macho Puerto Rico México Taínos contra Aztecas el duelo estelar de la noche en el deporte de la X oh, yes 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 probando todo listo para Taínos versus Aztecas puertorriqueños y mexicanos se estarán midiendo mañana mi gente Yes, son cinco combates pautados a 10 asaltos cada uno donde habrá pura guerra garantizado como solo los mexicanos y los puertorriqueños lo sabemos hacer y ya marcaron el peso mi gente el orgullo de maternillo pesando 140 libras en la báscula mientras su oponente roberto el rifle ramírez también marcó las 140 libras así que esto es un duelo parejito donde ambos estilos se prestan para dar espectáculo porque me puse a estudiar un poquito a roberto el rifle ramírez y el tipo se presta para la guerra el hombre alto es largo pero realmente no pelea tanto con ese flow de te voy a mantener a la distancia sino que le gusta la guerra y subriel matías ni se diga mi gente la máquina de guerra ese simplemente sabe dar para el frente no tiene reversa Eso. lo dudo mucho que esta pelea se preste para llegar a la decisión ya que los dos estilos como dije van a hacer una colisión no creo que roberto ramírez tenga las capacidades boxísticas para mantener a subriel matías a la distancia a él le gusta pelear también Roberto Ramírez se calienta y cuando Subriel Matías mete la presión, realmente no te da escapatoria. Así que Roberto, creo que te vas a querer quedar como policía full time por México luego de esta pelea. Subriel Matías está claro de que esto es matar o morir. Especialmente luego del comentario que se tiró Roberto Ramírez cuando dijo que esto es haitiano versus mexicano. Oye, el chiste de mal gusto le va a salir carito hmm. y creo que ambos vinieron más que listos se ven listos hay que dársela a roberto ramírez de que se ve bien preparado físicamente creo que subriel matías también en su comeback en puerto rico luego de hacer un tiempo por jiquipilco méxico se ve sumamente fuerte se ve listo para esta pelea así que hay que ver cómo se ve encima del ring mi gente como dije matar o morir cero break para el poli Creo que si deja que Roberto Ramírez luzca bien, aunque Subriel Matías gane la pelea, creo que se le va a hacer más complicado realmente ganarse otra vez al público que salió decepcionado luego de la derrota frente al Ayamparo. Amparo. Y que sin duda eso es lo que quieren ver, cómo Subriel Matías se ve, cómo Subriel Matías realmente reacciona luego de una derrota, aunque lo hemos visto. Los que sabemos, sabemos que Subriel Matías regresa de una derrota más fuerte y que puede vengar la derrota. Pero a estas alturas de su carrera, la motivación seguirá igual, el hambre seguirá igual. Creo que la gente realmente tiene muchas preguntas y yo estoy más que seguro que Subriel Matías las va a contestar toditas con el poli Roberto El Rifle Ramírez. Y esto se jodió. Suscríbete, no te detengas. Suscríbete, no te detengas. Suscríbete, no te detengas. Que es gratis, compay. 140 y 140 libras, mi gente. Todo listo para mañana. Taínos versus Aztecas. En la pelea semiestelar también tendremos por la correa vacante internacional del peso gallo. 118 libras. De la OMB, mi gente. Javier Sintrón. Marcando 118 libras frente al azteca mexicano Rashid Martínez. Que al parecer se pasó por una libra marcando 119.2. Pero Javier Sintrón, mi gente, dice vamos por encima. Viene de una pelea donde ganó por knockout en el primer round. Así que viene bien confiado. Es un talento realmente increíble. Javier Sintrón, tienen que verlo, mi gente. Javier Sintrón, representando a los taínos. Un talento nato, mi gente. Díselo, díselo, Yoneki, vamos. Y hablando de talento nato, 
Alfredo, ojo Santiago, campeón nabo de la OMB, mi gente, en el peso Junior Welter 140 libras. Ojo Santiago es un domirriqueño, mi gente, dominicano adoptado por Puerto Rico y un talento increíble, créanme. Estará enfrentando a Pedro Campa, que Pedro Campa no es ningún desconocido para las grandes ligas. Ese mismo Pedro Campa fue quien debutó a Mr. Teófimo López cuando subió a las 140 libras, así que... Esto será una buena prueba para Ojo Santiago. Va a estar bien interesante y también tendremos al puertorriqueño Abimael Ortiz from Sidra, Puerto Rico, marcando 122 libras, que va a estar enfrentando al mexicano Kevin El Chacal González del Escuadrón del Pánico de Panda Najar. Hmm. Oye, esto va a ser una prueba de fuego para los dos. Ambos son peleadores de Fresh Productions, así que ninguno quiere fallar, créanme. El más inteligente va a ganar esta pelea, más nada les voy a decir. Y abriendo la transmisión de Pay Per View, mi gente, el puertorriqueño Taíno Luis Rodríguez de Toa Alta, Puerto Rico y su oponente el Azteca Marcos Vázquez de México. Esto es una pelea de peso supermediano, 167 libras pesaron cada uno, así que estos son los Big Boys. Abriendo el Pay Per View y calentando lo que será una cartelera explosiva. Hmm. Abran las apuestas, mi gente, y en la cajita de los comentarios déjenme saber a quiénes ustedes van. A los taínos, los bori, a los aztecas, los mexicanos. Yo creo que cualquiera puede ganar esa noche. Y también déjenme saber de la pelea estelar. Subriel Matías y el rifle Roberto Ramírez. ¿En qué round se acaba esta pelea, mi gente? Yo creo que no llega al 10, como dije. Subriel lo acaba antes del 8. Pero ustedes déjenme saber, porque ustedes saben más que yo. Obligado. Aquí, hablando del deporte más duro del planeta Tierra, el deporte de la X. Yes. En el MEC. John. Eso. X. A la X. El deporte de la X. El deporte de la X, D, D, díselo yo, X. El deporte de la X. El deporte de la X. El deporte de la X, D, D, díselo yo, X. Dímelo, 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 yo. John, John, el duro. Dímelo, yo. La X. Eh. 